हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन सो ऑप्शंस गिवन है डायमीटर ऑफ द वायर सेकंड मास हैंगिंग फ्रॉम द वायर थर्ड लेंथ ऑफ द वायर एंड फोर्थ इज मटेरियल ऑफ द वायर सो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल वाई एंड दिस इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस to the tensile strain. So longitudinal strain भी बोल सकते हैं हम इसको longitudinal stress भी बोल सकते हैं So अगर हम एक wire लेते हैं जिसकी original length given है L, इसकी radius है R, so its area of cross section will be pi r square. इस wire पर force लगाते हैं F और remove करने के बाद जब इसकी length check करते हैं तो लेंथ हो जाती है एल प्लस डेल एल इट मीन्स डेल एल इज द चेंज इन द लेंथ तो हमें वाई का आंसर मिलता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया बिकॉज दिस इज स्ट्रेस और स्ट्रेन का आंसर मिलता है डेल एल डिवाइडेड बाय एल अब बच्चों अगर हम यहाँ पर हुक्स लॉ को रिफर करें तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग विद इन इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन इट मीन्स ये जो वाई है विद इन इलास्टिक लिमिट हमें ये रेशियो कैसा देगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्स्टेंट इट मीन्स वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है विद इन इलास्टिक लिमिट सो ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर डायमीटर पर डिपेंड नहीं करेगा वायर से जो मास हैंग कर रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा वायर की लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करेगा वायर के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है उसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस क्या है सो बेसिकली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर थैंक यू